estamos en esta cobertura especial Exposiva 2021. Nuevas metas, nuevos retos. Es el lema que acoge esta feria que se hace de manera presencial. Pero para contarnos más detalles acerca de este evento tan importante en el área de negocios, tenemos con nosotros a Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Esther. Un placer estar aquí contigo y compartir pues, de este stand tan maravilloso que usted ha montado aquí en Exposibao. Claro, precisamente, ¿qué te parece que el Canal 4 haya transmitido toda la cobertura y haya hecho reportajes especiales? Bueno, un hecho sin precedentes. Realmente agradecemos al señor Nelson Marte por el apoyo, quien eh, hace unas semanas atrás pues, nos visitó en la Cámara de Comercio y nos dijo que pues, podíamos contar con el apoyo de Canal 4, de CER TV, en una cobertura eh, todos los días y con un módulo aquí en Exposibao y esto ha hecho, ha sido algo sin precedentes realmente. Claro que sí, está la gente a expectativas, nosotros también y como medio vamos a darle a conocer a la gente, las expectativas se llenaron y de cuánto estamos hablando en transacciones comerciales hasta este momento. Sí, definitivamente, cuando nosotros nos planteamos realizar pues esta feria, volver a lo presencial, ya que el año pasado en la versión 33 pues la habíamos hecho virtual, y, y nos lanzamos el reto y empezamos a contactar las empresas que nos daban el apoyo y, y la respuesta fue positiva, o sea, todo el mundo realmente eh, quería que volviéramos a lo presencial. Eh, nos contactamos al Ministerio de, 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 de Salud Pública, en el en la señor de Daniel Rivera, y él nos autorizó que conjuntamente con un equipo de trabajo de él, pues evaluáramos eh, cuáles eran las condiciones que debían de estar dadas para hacer esta feria fuera presencial. Eh, eh, lo que sí tuvimos que tener la mitad de los módulos, nosotros siempre tenemos pues unos 300, 350 módulos y esta vez pues por la cosa, por el distanciamiento pues tuvimos que tener solamente unos 150 módulos. Inicialmente nos planteamos unas cifras tanto de asistencia como de volumen comercial realizada dentro de la feria y ampliamente pues rompimos esas estadísticas. Realmente nosotros hemos logrado visitas hasta el mediodía de unas 30 mil personas y hemos hecho transacciones comerciales, lo que hemos podido investigar a través de los diferentes expositores por alrededor de 100 millones de pesos. O sea que realmente ha sido contundente la respuesta de Santiago y de la región ante esta feria y ha sido todo un éxito. ¿Y cómo entonces han medido ustedes las diferentes empresas, las que están aquí pero y las que no están presentes? Sí, porque también tenemos una expo virtual que se está desarrollando conjuntamente con esta presencial. Y nosotros pues mantenemos... Eh, una, una respuesta directa de cada uno de los módulos, de las expectativas de ellos de venta, eh, de lo que ellos han logrado durante día a día, de forma que esa comunicación, porque lo que nosotros queremos es que las personas que participen, los expositores, pues puedan lograr una venta efectiva. Efectivamente, ¿qué tan importante es este tipo de eventos para la reactivación de la economía del país? Es eso, es eso, es un cambio de mentalidad, es volver a la nueva normalidad. Eh, donde cada persona pues aquí puede dar a conocer su producto, traer sus innovaciones, hacer lanzamientos, sus ofertas, de forma que todas las personas que visitan pues puedan eh, eh, hacer uso de, 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 y, y, y que le, el, el peso expandirlo, o sea que podamos tener ofertas reales que las personas puedan pues venir aquí a hacer valer su peso, como podemos citar la parte de Inespre, que tenemos aquí desde el miércoles Inespre instalado, donde pues los productos de la canasta familiar están a precios sin igual, tenemos el plátano a peso, tenemos 22 camiones de plátano a peso, tenemos el pollo a 140 pesos, también el Ministerio de Salud Pública tiene instalado aquí un plan de vacunación, se han vacunado más de 500 personas y esas personas han ingresado gratis al módulo ferial. Tenemos también el módulo, por ejemplo, de Cubel, que hace zapatos, donde una persona puede comprar un zapato por solo 1.500 pesos. O sea que todos los módulos hemos hecho un esfuerzo entre la Cámara y los expositores pues, para hacer reales ofertas y atractivas para el público que nos visita. Es bueno recordarle a la gente el nivel de ingresos que esto genera para que la gente sepa de nuevo esa inversión que representa para este tipo de eventos. Me decías al principio, pero para que la gente sepa lo importante que es esto para la, el crecimiento de la economía y la productividad de Santiago. Correcto, correcto. Hemos hablado de transacciones de, por el orden de los 100 millones de pesos que se han logrado. Y muchas compañías incluso prolongan sus ofertas luego de la, de la, del, del, del ambiente ferial. O sea que la próxima semana quizás muchas de estas empresas que aquí participan pues siguen con sus ofertas que las personas se pueden beneficiar de esta parte. Es muy importante. Sabes que el presidente de la República estuvo en la apertura de esta Exposibao 2021 y además 
eh, realizó importantes anuncios, anuncios en beneficio de esta provincia. Para ti como empresario y regente pues de una institución tan importante, ¿qué significa esto para ustedes y además para la provincia de Santiago? Pues muy contento, o sea, Santiago es una región pujante, una región, una tierra fértil, donde hay empresarios valerosos que siempre les gusta estar al, al frente de la pues de, la, de las batallas, de las grandes noticias. Y decíamos en el discurso inaugural de que Santiago, teniendo un 10%, un 10 de la población y produciendo un Producto Interno Bruto alrededor de un 14 o un 15%, solamente recibe una inversión pública de alrededor de un 3%. Vemos como desde el año 2016 al 2019, la inversión pública que ha recibido Santiago ha sido pues solamente de 3.900 millones de pesos. Y nos sentimos satisfechos de que el presidente ha anunciado que estos próximos tres años pues vamos a tener una inversión de un 42 por, de 42 mil millones, o sea, de alrededor de un 10, 12% de la inversión pública del gobierno va a ser realizada a Santiago. Hemos visto cómo han pasado pues varios ministros, directores de departamentos a anunciar esas obras que el presidente el miércoles anunció para Santiago. Y estamos muy contentos con eso y vamos a darle seguimiento a eso. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y de Producción de Santiago. Y con estas importantes inversiones y anuncios del mandatario y además 100 millones, señores, en transacciones en esta Expo Cibao 2021 que se realizó de manera presencial y virtual. Nuevas metas, nuevos retos. Así concluye esta feria. Para nosotros ha sido todo un honor haberles anticipado todo y continuar hacia el cierre de este gran evento comercial. Sigan disfrutando de la programación de su canal 4RD.